కింది వాటిలో ఏ సంస్థను నీతి ఆయోగ్ నుంచి సమాచార సాంకేతిక శాఖకు బదిలీ చేశారు ఆన్సర్ యుఐడిఏఐ అనే శాఖను ఓకే యుఐడిఏఐ అంటే దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీతి ఆయోగ్ ప్రధాన సూత్రమైనటువంటి అంత్యోదయ అనే ఆలోచన లేదా అంత్యోదయ అనే భావన కింది వారిలో ఎవరికి చెందింది ఎవరికి చెందింది ఆన్సర్ ఇది దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ అనే భావనకు దీన్ దా దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ అనే దానికి చెందినటువంటి అంశం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిలో నీతి ఆయోగ్ లక్ష్యం కానటువంటిది ఏమిటి లక్ష్యం కానటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ సి పరిపాలనలో పాలనలో ప్రజాస్వామ్యం తగ్గింపునకు కృషి చేయడం అనేది నీతి ఆయోగ్ లక్ష్యం కానటువంటిది దేశాభివృద్ధికి ప్రవాస భారతీయుల సహకారాన్ని తీసుకోవడం ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో మధ్యతరగతి వర్గాన్ని వినియోగించడం ఇంకా ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కూడా లక్ష్యాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిలో నీతి ఆయోగ్కు చెందని అంశాలు ఏమిటి చెందని అంశాలు ఏంటంటే సుపరిపాలనలో పౌర భాగస్వామ్య జోక్య రహితానికి కృషి చేయడం అనేది చెందనిది చెందేవి ఏంటంటే పట్టణ పట్టణీకరణకు సాంకేతిక వృద్ధి ఆధారంగా అభివృద్ధి చేయడం సుపరిపాలనలో సాంకేతికత జోడింపు ఇవి రెండు కూడా ఏంటంటే నీతి ఆయోగ్కు చెందిన అంశాలు చెందనిది ఓన్లీ ఆప్షన్స్ కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిలో నీతి ఆయోగ్ ప్రధాన విధులు ఏమిటి ప్రధాన విధులు ఏంటంటే కేంద్ర రాష్ట్రాలకు వ్యూహాత్మక సలహాలను ఇవ్వడం నెక్స్ట్ ప్రభుత్వానికి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక విషయాలలో సూచనలను అందించడం ఇవి రెండు కూడా నీతి ఆయోగ్ ప్రధాన విధులలోని అంశాలు దీని ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిలో నీతి ఆయోగ్ పాలక మండలి సమావేశాలకు సంబంధించి సరి కానటువంటి జతను గుర్తించండి సరి కానటువంటి జతను గుర్తించడం మనం ఇక్కడ సరి కానిది ఏంటంటే మొదటి సమావేశం అనేది రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఒకటి అనేది సరి కానటువంటి అంశం సరి అయినవి ఏంటంటే రెండవ సమావేశం రెండు వేల పదహారు జూలై పదిహేనవ తేదీన మూడవ సమావేశం రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడవ తేదీన నాలుగవ సమావేశం రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ ఏడవ తేదీన ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటివి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సారీ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన నీతి ఆయోగ్ ఏ పేరుతో ఒక వ్యూహపత్రాన్ని విడుదల చేసింది ఏ పేరుతో ఆన్సర్ న్యూ ఇండియా ఎట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనే పేరుతో ఒక వ్యూహాత్మక ప్ర పత్రాన్ని విడుదల చేసింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీతి ఆయోగ్ అంచనా ప్రకారం మన దేశంలో వైద్యులు మరియు జనాభా నిష్పత్తి ఎలా ఉంది వైద్యులు జనాభా నిష్పత్తి అనేది ఒకరు ఒకటి ఈస్ట్ ఒక వెయ్యి ఆరు వందల పదమూడు అంటే వైద్యులు ఒకరు ఒక వెయ్యి ఆరు వందల పదమూడు మందికి జనాభా నిష్పత్తికి ఒక వైద్యులు ఉన్నారనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింద వాటిలో సరి అయిన స్టేట్మెంట్స్ను గుర్తించండి సరి అయినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించడము ఇక్కడ సరి అయినటువంటివి ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన నీతి ఆయోగ్ ఆకాంక్షిత జిల్లా రెండవ డెల్టా ర్యాంకింగ్ను విడుదల చేసింది యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ రెండవ డెల్టా ర్యాంకింగ్ను అంటే సెకండ్ డెల్టా ర్యాంకింగ్ను విడుదల చేసింది నెక్స్ట్ ఆప్షన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ ఒకటవ తేదీన రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ మధ్య అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ ఒకటవ తేదీ నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ ముప్పై ఒకటవ తేదీ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఆరు అంశాల ఆధారంగా నూట పదకొండు ఆకాంక్షిత జిల్లాల పురోగతిని కొలిచారు నూట పదకొండు ఆకాంక్షిత జిల్లాలలో ఐదు జిల్లాలను అత్యంత పురోగతిని చాటినటువంటి జిల్లాలుగా గుర్తించారు ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి ఆప్షన్స్ 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి ఆకాంక్షిత జిల్లాల రెండవ డెల్టా ర్యాంకింగ్లో ఆరు అంశాలలో అత్యంత పురోగతిని చాటి మొదటి ఐదు ర్యాంకులో నిలిచినటువంటి జిల్లాలను జిల్లాలకు సంబంధించి సరి అయిన దానిని గుర్తి సరి అయినవి ఏంటంటే దీనిలో ఫస్ట్ మొదటి ర్యాంక్ విరుద్ నగర్ తమిళనాడులో రెండవ ర్యాంక్ వచ్చేసి నౌపాడ ఒడిస్సాలో మూ నెక్స్ట్ మూడవ ర్యాంక్ వచ్చేసి సిద్ధార్థ నగర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో నాలుగవ ర్యాంక్ ఔరంగాబాద్ బీహార్లో నెక్స్ట్ ఐదవ ర్యాంక్ వచ్చేసి కోరాపుట్ ఒడిస్సాలో ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి ఆప్షన్సే కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి నూట పదకొండు ఆకాంక్షిత జిల్లాలకు సంబంధించి రెండవ డెల్టా ర్యాంకింగ్స్లో ఆరు అంశాలలో అత్యంత తక్కువ పురోగతిని చాటి నూట పదకొండవ ర్యాంకులో నిలిచిన జిల్లాలను నిలిచిన జిల్లాను గుర్తించండి అదేంటంటే పాకూర్ జార్ఖండ్లోని పాకూర్ జార్ఖండ్ జిల్లా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూ నూట పదకొండు ఆకాంక్షిత జిల్లాలకు సంబంధించి రెండవ డెల్టా ర్యాంకింగ్స్ ప్రకటించిన రెండవ డెల్టా ర్యాంకింగ్స్ ప్రకటించడానికి నీతి ఆయోగ్ పరిగణలోకి తీసుకున్నటువంటి ఆరు అంశాలలో లేనటువంటి దానిని గుర్తించండి ఆరు అంశాలలో లేనటువంటిది ఏంటంటే పారిశ్రామిక మరియు సేవా రంగం ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ అనేది లేనటువంటి అంశం మరి ఉన్నటువంటివి ఏంటంటే ఆరోగ్యం పోషణ విద్య వ్యవసాయం మరియు నీటి పారుదల సారీ నీటి వనరులు ఆర్థిక సమ్మిల సమ్మిళతం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి అంశాలు అదేవిధంగా నైపుణ్య అభివృద్ధి మౌలిక అవస్థాపన సౌకర్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి అంశాలే దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట పదకొండు ఆకాంక్షిత జిల్లాలకు సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి రెండవ డెల్టా ర్యాంకింగ్స్లో వివిధ అంశాలలో మొదటి ర్యాంకును పొందిన జిల్లాలకు సంబంధించి సరి కానటువంటి దానిని గుర్తించండి సరి కానటువంటి దానిని గుర్తించడం ఇక్కడ సరి కానటువంటి అంశం ఏంటంటే నైపుణ్యాభివృద్ధి విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది సరి కానటువంటిది సరి అయినటువంటివి ఏంటంటే విద్య విరుద్ నగర్ తమిళనాడు ఆరోగ్యము మరియు పోషణలో చిత్రకూట్ ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వ్యవసాయం మరియు నీటి వనరులు దీనిలో సీతామర్హి బీహార్ ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి ఆప్షన్సే మొదటి ర్యాంకు పొందినటువంటి జిల్లాలకు సంబంధించి సరి అయినటువంటి ఆప్షన్స్ దీని ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కింది వాటిలో సరి అయిన స్టేట్మెంట్ను గుర్తించండి సరి అయినటువంటి స్టేట్మెంట్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించడము సరి అయిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదహారవ తేదీన నీతి ఆయోగ్ న్యూఢిల్లీలో మూడవ ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అవార్డ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ప్రకటించినది పదిహేను మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు డబ్ల్యూటీఐ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు డబ్ల్యూటీఐ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అవార్డుల ఇతివృత్తం ఏంటంటే ఉమెన్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి అంశాలే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కింది వాటిలో సరి అయిన స్టేట్ స్టేట్మెంట్ను గుర్తించండి సరి అయినటువంటి దానిని ఇక్కడ మనం గుర్తించడము సరి అయినటువంటివి ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన నీతి ఆయోగ్ మొదటిసారిగా సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిని విడుదల చేసింది నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సూచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ కేరళ మరియు తమిళనాడు రాష్ట్రాలు మొదటి మూడు స్థానాలలో ఉన్నవి అదేవిధంగా ఈ సూచిలో అరవై ఆరు స్కోర్తో తమిళనాడు రాష్ట్రం పేదరిక నిర్మూలన మరియు స్వచ్ఛమైన శక్తి స్వచ్ఛమైన శక్తి అందించడంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి స్టేట్మెంట్సే కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కింది వాటిలో సరి అయిన స్టేట్మెంట్ను గుర్తించండి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో సరి అయినటువంటి స్టేట్మెంట్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించడము సరి అయిన స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిదవ తేదీన నీతి ఆయోగ్ స్ట్రాటజీ ఫర్ న్యూ ఇండియా ఎట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనే పేరుతో ఒక దార్శనిక పత్రంను ఆవిష్కరించింది ఈ దార్శనిక పత్రంలో మన దేశంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరం నాటికి 
రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఆర్థిక వ్యవస్థ గాను అదేవిధంగా రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరానికి రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం నాటికి మూడు వందల యాభై ఒకటి లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఇంకా రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరం నాటికి ఈ దార్శనిక పత్రంలో పేర్కొన్నటువంటి లక్ష్యాలను సాధించడానికి నలభై ఒక్క రంగాలను గుర్తించారు ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి స్టేట్మెంట్సే కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను మరియు విలువైనటువంటి సూచనలను మాకు కామెంట్ల రూపంలో తప్పకుండా తెలియజేయండి అలాగే మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్